اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض نیکیاں دا عجر بہت سارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا نیکیاں دا عجر بہت سارا ملیا کنیا شانا لے کے آیا ماغ رمضان مومنا دے کو لے آیا بن کے مہمان کنیا شانا لے کے آیا ماغ رمضان مومنا دے کو لے آیا بن کے مہمان سال بعد سانو اے دوبارہ ملیا نیکیاں دا عجر بہت سارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا نیکیاں دا عجر بہت سارا ملیا باقیاں مہینیاں چوئے دی اچھی شانے جی دے بچے نازل ہویا رب دا قرآنے باقیاں مہینیاں چوئے دی اچھی شانے اے دے بچے نازل ہویا رب دا قرآنے اللہ دی رحمت دا سہارا ملیا نیکیاں دا عجر بہت سارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا نیکیاں دا عجر بہت سارا ملیا اور بڑا پیارا جنگا محبت نال سننا درہا روزے دار سارا دن روزے دا پاپندے اللہ نو بھی اے ہو جائی عبادت پسندے روزے دار سارا دن روزے دا پاپندے پر تابی دا اشارہ ملیا سانو کام یا بی دا اشارہ ملیا نیکیاں دا عجر بہت سارا ملیا اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے اور اللہ پاک دی خاص رحمت دے کے مال کی کائنات نے سانو جمعہ دی ادائی واسطے حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ساڑی سارے دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا والی بدہا حبیب خدا علم دی ذات گرامی واسطے زیوکار دوستو بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو اور میری آباد نو سننے والی نہائیت ہی عزت دلائی با پردہ با حیاء میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنو تسا احباب دی محبت پیار اللہ پاک دے کاردین آل الفت دیکھ کے دل بڑا ہی باغ باغ ہو رہے ہیں 
ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਬਾ ਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ اے اللہ دا گھر ایڈا سونا بنایا ہے اللہ انہاں ساریاں دے گھر اپنی جنت وچ بنا دے وے اور اللہ تعالی جنہاں نے ایس گھر نو وسیع کیتا ہے مسجد نو آباد کیتا ہے اللہ پاک انہاں دے رزق نو وسیع فرما دے وے اللہ انہاں دیاں تنگ دستیاں دور کرے اللہ پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالی رزق دیاں فراوانیاں عطا فرمائے یقین جانو بڑا ہی دل خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک دے اس گھر دی رونق نو دیکھ کے اور تساں احباب دی کثرت دے نال تشریف آوری نو دیکھ کے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو زندہ بھی رکھے مسجدا دی شاعر اسلام دی قران حکیم دی اور اسلام دی محبت تے اللہ زندہ رکھے اللہ جدوں وی سانو موت دے اللہ ساڈی زبان تے کلمہ توحید جاری فرما دے حضرات آئیے غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا وقت بڑا ہی قیمتی ہے جمعہ والا دن بھی قیمتی رمضان دا مہینہ بھی قیمتی خطبے دا وقت بھی قیمتی ہن ذرا تسی بڑی توجہ دے نال چند ایک باتاں سماعت فرما لو ہر بندہ ایس دور دے اندر بڑا پریشان ہے اپنی اپنی ٹینشن اپنی اپنی پریشانی دے اندر ہر بندہ گھریا تے ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے کوئی بندہ اپنے رزق تے اپنی روزی دے معاملات اندر بڑا پریشان ہے تنگ دستی دے معاملات دی وجہ تو پریشان ہے کوئی بندہ او دے کول اولاد نہیں اس وجہ تو پریشان ہے دولتاں بڑیاں نے پیسہ روپیہ بڑائے جائیدادہ بڑیاں نے بینک بیلنس بہت زیادہ ہے لیکن اولاد نہیں ٹینشن ہے کہ میرے تو بعد میریاں انہاں جگیراں دا میریاں انہاں دولتاں دا تے میریاں انہاں پیسیاں دا وارث کون بنے گا اے وی پریشانی ہے ہن مل کے ذرا تسی دعا کرو جننے بھی بے اولاد نے اللہ سارے نو اپنی رحمت دے نال نورینا اولاد عطا فرمائے حضرات قبولیت دیاں کڑیاں دے اندر اگر کوئی دعا والا جملہ آ جائے نا بخل نہ کرے آ جے محبت نال آمین کہہ دے آ جے اگر کسی دی آمین نو اللہ قبول فرما کے تے کسی دی کوئی پریشانی اللہ دور کر دے تے انشاءاللہ ساڈا کچھ نہیں جان لگا اس واسطے ہر بندے دی اپنی اپنی ٹینشن اپنی اپنی پریشانی ہے میرے عزیزو اے پریشانیاں یقینا اللہ دی ਰਫੋ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ دین اسلام دا اگر اسی مطالعہ کریے نا تے دو قسم دیاں عبادات نے اسلام اندر کنی قسم دیاں ذرا بول کے دسیا جے کنی قسم دیاں ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੁਮੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਬਕ ਹੋਏਗਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ دین ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸਲਾਤ ਕਾਨਤ ਅਲਲ ਮੁਕਮਿਨੀਨ ਕਿਤਾਬ ਮਕੂਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਤੇ ਫਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਮਨ ਸ਼ਹੀਦਾ ਮਿਨ ਕੁਮ ਸ਼ਹਰਾ ਫਲ ਯਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਾ ਲਵੇ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹਜ ਦੇ ਅਯਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਹਜ ਅਸ਼ਰੁਮ ਮਾਲੂਮਾਤ 
ਹੱਦ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਵਕਤ ਮੁਤਾਇਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਜ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕੁਝ ਇਬਾਦਤ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮੁਤਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਸਲਨ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਪੜਨਾ ਤਹਮੀਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਲਮਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮੁਤਾਇਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਦੁਆ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੁਆ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਈਏ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਬਾਬ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਏ ਘੁਟਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਦਰੂਦ ਏ ਬਾਗ ਪੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਰਵੇ ਬਦ ਨਸੀਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਨਬੀ ਬਾਗ ਤੇ ਦਰੂਦ ਏ ਬਾਗ ਨਾ ਪੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਬਾਗ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨੇ ਜਨਾਬ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਏ ਬਾਗ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਵਕਾਲਾ ਰੱਬੁਕੁਮ ਦਉਨੀ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ ਇਨਨਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯਸਤਕਬਿਰੂਨਾ ਅਨ ਇਬਾਦਤੀ ਸਯਦ ਖੁਲੂਨ ਜਹੰਨਮ ਦਾਖਰੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਰਾਨ ਏ ਪਾਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ
بن جائے تے میں اللہ تعالیٰ دی ذات بولو تسی دعا ماں کریا کرو آستا جب لاگو میں تے میں اللہ تو آڈیاں دعا ماں قبول کراں گا اللہ حکم دے رہنے جڑے لوگ عربی زبان دے حروف تو الفاظ تو واقف نے او دعو اے لفظ جناب عمر دا سیگائے اللہ تعالیٰ حکمی آمدہ زندر کہہ رہنے عمر دے سیگے نل کہہ رہنے میرے بندے ہو میرے تو دعا ماں کریا کرو بلکہ میں تے حدیث پاک اندر پڑے آئے اے غور نل سنے آجے درا میرے اور پاڑے پیرو برشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسال اللہ یغزب علیہ جیڑا بندہ اللہ پاک کو لو دعا نہیں کردہ اللہ او دیتے نراز ہو جاندہ ہے جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ کو لو سوال نہیں کردہ سوال نہ کرنا اے تکبر دی علامت ہے تے سوال کر لینا اے آجزی دی علامت ہے اللہ پاک بھی ذات کو لو منگ لینا اللہ تعالیٰ دے سامنے حقانو پھیلا لینا اللہ تعالیٰ دے سامنے سامنے دست بدعا ہو جانا اللہ تعالیٰ دی ذات دے سامنے اپنی چوری پھیلا لینا اے آج سیدھی علامت دے اے اللہ پاک ہوں بڑا پیارا لگ دے ملم یسال اللہ یغزب علیہ جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ تو مانگ دا نہیں اللہ او دیتے نراز ہو جاندہ ہے اللہ تعالیٰ تائیں کہہ رہنے او دونی اسا جب لگو میرے بندے ہو میرے تو مگیا کرو میں تو آڈیاں دعا ماں قبول کراں گا میں تو آڈیاں من دیاں مرادہ پوریاں کراں گا اگلی گل دگار کرنا فرمایا ان اللہ دینا یسد مرونا عبادتی سید خلونا جہنم داخرین اللہ فرما دینے جیڑے بندے تکبر کر دینے وہ میری ذات تو مانگ دے ہی نہیں وہ میرے تو سوال ہی نہیں کر دے میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلان دے اللہ کہن دینے وقت آئے گا میں ایسے بہت بات بختانو زلیل کر کے جہنم دیا گدا بالن بنا دے مانگا اللہ کو اکبر اللہ میرے بائیوں دعا کرنا اللہ تعالیٰ دے سامنے حقانو پھیلانا اے اللہ والے لوگا دی علامت دے قرآن پاک دے دوسری آیت دے غور کرنا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ خالقِ کائنات تا قرآنِ اللہ فرما دینے میرا پیغمبر جدو میرے بندے تیرے تو پچھڑنا کہ ساڑھا رب کتے واسدائے تے میرے بندے آنو داس دینے تو آڑھا رب تو آڑی شارہ تو بھی زیادہ تو آڑے قریب ہے وَنَحْنُ وَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِيدِ میں تو آڑھا اللہ تو آڑے بالکل قریب ہے تو آڑی شارہ تو بھی زیادہ تو آڑے قریب ہے اُجیب دعوت دعائی ازا دعانی جدو میرا بندہ میرے تے دعا کر دعاں قبول کرنا اللہ خو اکبر اللہ ہون ایتھے کشکال ہے اسی کہنے ہیں میں تے بڑی واری دعا منگی ہے میری دعاں قبول نہیں ہون دیا میں تے بڑی واری اللہ تو منگی ہے میں موتے اللہ تعالیٰ تا نہیں کردہ اے ساڑیاں زبانہ تے شکوے بڑے عام نے بھائی جان گل درہ توجہ نہ سنے آجے میرے اور توڑے پیر و برشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرما دینے کائنات دے لوگو جدو بندہ اللہ دی ذات دو سوال کر دے جدو بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات دو دعا کر دے پہلی بات یاد دے اللہ تعالیٰ فوراں دعا ماں قبول کر لیں دے دوسری بات اگر فوراں دعا قبول نہ ہوئے نا کہ اللہ تعالیٰ اے دی دعا تخیر نہ قبول کر دے یعنی دعا دی قبولیت اندر تھوڑی دیر ہو جان دی ہے اگر پھر بھی دعا قبول نہ ہو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایدھے امال نامے دے اندر ایدھے دعا مانو شامل کر دین گے اس واسے قبرانا نہیں چاہی دا دعا کر کے فوراں ادھا رزلٹ نہ منگیا کر اللہ قبول کر لوے تے اللہ دیا مرضیاں کہ اللہ تعالیٰ تخیر کر دے وے کہ مایوس نہ ہو جایا کر وَلَا تَيْعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَيْعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا 
ਕੌਮੁਲ ਕਾਫਿਰੂਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਇੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਲਾ ਤਕ ਨਾ ਤੂ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖਾਨ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਨ ਯੁਜੀਬੁਲ ਮੁਜ਼ਤਰਰਾ ਇਜ਼ਾ ਦਾਹੁ ਵਯਕਸ਼ਿਫੁ ਸੂਆ ਵਯਜਾਲੁਕੁਮ ਖੁਲਫਾ ਲਲ ਐ ਜੇ ਮਸਲਾ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਐ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਐ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਐ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਖੈਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਫਹਾਮੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਯੁਜੀਬੁਲ ਮੁਜ਼ਤਰਰਾ ਇਜ਼ਾ ਦਾਹੁ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਏ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਬੀਨੇ ਨੇ ਆਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸਜਦਾ ਹਰਾਮ ਲੋਗੋ ਬਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਸਿਵਾਏ ਸਜਦਾ ਹਰਾਮ ਲੋਗੋ ਬਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਸਿਵਾਏ ਹਾਜਤ ਰਬਾ ਖੁਦਾਏ ਹਾਜਤ ਰਬਾ ਖੁਦਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਖੁਦਾਏ ਹਾਜਤ ਰਬਾ ਖੁਦਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਖੁਦਾਏ ਐਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਏਡੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਓਏ ਸਜਦਾ ਹਰਾਮ ਲੋਗੋ ਬਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਸਿਵਾਏ ਹਾਜਤ ਰਬਾ ਖੁਦਾਏ ਹਾਜਤ ਰਬਾ ਖੁਦਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਖੁਦਾਏ ਹਾਜਤ ਰਬਾ ਖੁਦਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਖੁਦਾਏ ਲੋ ਜੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਐ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਾਉ ਅੱਲਾ ਬਾਤ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਗੋਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਮਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਆਬਿਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਾਬੂਦ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਆਬਿਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਾਬੂਦ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਸਾਜਿਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਸਜੂਦ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਸਾਜਿਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਸਜੂਦ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਮੰਗਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਰੇ ਕੱਲਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਖੁਦਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਖੁਦਾਏ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ ਵਾ ਨਹਨੁ ਅਕਰਬ ਇਲੈਹੀ ਮਿਨ ਅਬਲਿਲ ਬਰੀਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਬ ਦਸੀੜੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬੇ ਵੀ ਲਬ ਦਸੀੜੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬੇ ਭਲਾ ਦਸ ਖਰਬ ਦੇ ਬਾਜੋ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬੇ ਓ ਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਦੀ ਕੀੜੀ
ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਤੇਰੀ ਆਜੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨੀ ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੋਤੀ ਜੜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਮੋਤੀ ਮੱਥਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਅਬਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਅਬਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨਾ ਏ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਚੰਨਾ اے مولا دیاں مہربانیاں چننا اے مولا دیاں مہربانیاں چننا ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کنے عطا کیتے تینو زباں بولنے لئی کنے دیتی میاں پیا گلا کرنے ٹکے ٹکے دیاں جے قدرت ولو اک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی دانی تے دنیا تے ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਹਰ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰੋ ਲਗਾਵੇ ਅਕੇਲਾ ਅਕੇਲਾ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ ਜੇ ਨਕਲੀ ਡੇਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਣਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਲਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹਸਾਨ ਉਹ ਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਅਮਨ ਯੁਜੀਬੁਲ ਮੁਜ਼ਰਰਾ ਇਜ਼ਾ ਦਾਹੁ ਵ ਯਕਸ਼ਿਫੁ ਸੂਅ ਵ ਯਜਾਲੁਕੁਮ ਖੁਲਫਾ ਅਲਰਦ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਆ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਕੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਐ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਰਵੈਤ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਅੱਲਾਹ ਵਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ੌਲੇ ਮੋਤਰਮਾ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸੈਯਦ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਆਪ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਰਾ ਡਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਗਜ਼ਵਾ ਬਨੂ ਮੁਸਤਰਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਰਾ ਡਾਲਿਆ ਫਰਮਾਦੀ
ਸੈਦਾਨੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦਾਏ ਹਾਜਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸੈਦਾਨੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਹਾਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ ਨਾ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੋਜੈ ਮੋਤਰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੌਦਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਚੁਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੈਦਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਸਾਮਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹੌਦਜ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਈ ਸਹਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਓ ਮਾਂ ਓ ਬਹਿਨੋ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਸੈਦਾ ਮੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਸਫਵਾਨ ਬਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਐਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਏ ਸੈਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੋਮਿਨਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਸੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਏ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵ ਇਨਾ ਇਲੈਹੀ ਰਾਜੀਉਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਸਫਵਾਨ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ حضرت ਤੇ ਸਫਵਾਨ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਫੜ ਲਈ ਏ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਤਰੀ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਿਸਾ ਬਿਨ ਅਸਾਸਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐ ਆਇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹਤਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁੰਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ੇਬਾ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾ ਬਿਨ ਅਸਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਐ ਗੌਰ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਸੈਅਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਆ ਨਬੀ ਬਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਨੀ ਹੈ ਸੈਅਦ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਅਦ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾੜੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੈਅਦ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖਾਮਦਾਨੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਕਾ ਘਰਾਣਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਕਾ ਯਰਾਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਕਾ ਯਰਾਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸੈਅਦ ਅਜ ਸੈਅਦ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਖਾਮਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੌਕਣਾ ਵੀ ਹੋਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਸੈਅਦ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਾਬ ਏ ਮੋਹਤਰਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸੂ ਥਮੇ ਨੇ ਸੈਅਦ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਇਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ ਮੱਖੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ حضرت ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੈਰ ਨਬੀ ਬਾਗ ਅਲੀ ਹੀ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਐ حضرت ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਮਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਧਰੋਂ ਬਰੀਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲ
اگر تے تو واقعیتن اس معاملے تو بری ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری برات ضرور نہ دل فرمائے گا لیکن آج شاہ گال سن لے اگر تے ترے تو غلطی ہو گئی ہے غلطیاں بندے تو ہو جان دیا نے اللہ تعالیٰ دی ذات تو معافی مانگ لے اے کتنی بڑی بات ہے ایک عزتدار عورت واسطے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے درکھان دے بچو آن سنے کہ نال کہہ رہی آنے اللہ دے پیغمبر جی میں تو آنوں کوئی گل نہیں کہہ سکتی اگر میں تو آنوں کمانا کہ میں اس معاملے امدر سچیاں کہ تجھے میری گل نہیں منو گے کہ اگر میں تو آنوں تو آنی گل دے مطابق مان لوان تے تجھے میرے تے یقین کرو گے پر اللہ تے جانتے میرا کردار کیس ہے اللہ تے جانتے نے میرا اخلاق کیس ہے اللہ کو اکبر اللہ نال کربٹ بدلیے اللہ تعالیٰ کل انتجامہ کر رہی آنے اللہ تو دعا کر رہی آنے امی اجیب المدترہ ازاداہو و یکشف السوء و یجادوکم خلافہ الارد و دکھی پندیاں دیا فیادہ کون سن دائے پریشان لوگاں دیا پریشانیاں کون دور کر دائے آئیلاہم اللہ کیا ہے کوئی ذات ایسی دی اللہ تو علاوہ کسے دی پریشانی دور کر سکے کسے دا غم دور کر سکے نا سیدہ دعا ماں کر رہی ہیں نے اللہ کو اکبر اللہ تھوڑی دیر تو بادی نا نبی پاک بچے را خوشی نا تمتمان لگ پیا آپ دی پیشانی تے پسینہ آ گیا موسم پا میں سردیدہ ہویا کردا آپ دی پیشانی تے پسینہ آ جاندہ سی جدو آپ تے وحیدہ نزول ہویا کردا سیدہ فرما دیا نے میں تے قدی نہیں سی سوچیا کہ میرے بارے اللہ تعالیٰ قرآن نہ دل فرمان گے میں تے سوچ دی سا اگر اللہ نے میری برات تا حکم نہ دل کی تا کہ نبی پاک نو خواب آئے گی میرے بارے اللہ کو یہ لان کر دیں گے لیکن میں تے اپنی قسمت تے بڑا ناد کرنیا کہ اللہ تعالیٰ نے میریاں التجانہ میریاں دعانہ میریاں پکارہ سن کے قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اٹھارہ ایتا نبی پاک دے سینے تے نازل کر دی دیا نے قرآن دیا اٹھارہ ایتا آپ دی اسمت سے خالق کائنات نے اپنی پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دی دیا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْعَ وَيَجْعَلُكُمْ فُلَفَا لَرْزَ کائنات دے لوگو جدو کوئی پریشانی اندر مبتلا ہو جائے پریشانیاں دور کون کردہ ہے پریشانیاں اللہ دور کردہ قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن پاک تا اٹھائیس ماہ پارہ پڑھو شروع اندہ ہے نا جی تو اٹھائیس ماہ پارہ سورہ مجادلہ قد سمی اللہ قول اللہ تجادلو کا فی زوجیہ و تشتکیل اللہ ایک بڑی جی عورت ہے ایدہ نام خولہ بنت سالوہ کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ رات تا ٹیم ہے نبی پاک علیہ السلام دائی نے آکے دروازہ کھٹ کھٹا دیتا اللہ دے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی آج کل لوگ نا امہات المومنین تے بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ تے تسی سوشل میڈیا تے دیکھے ہوئے گا اما جان دی عزت تے بڑی بکواس کر رہے ہیں اور بڑے نزیبہ جملے بول رہے ہیں اس بات پہ جدو میں آپ دا نام آئے محبت نل بولیا کرو سیدہ عائشہ کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک انشاءاللہ اسی زندہ ہاں پیغمبر دے صحابہ دی پیغمبر دے اہل بیت دی پیغمبر دی ازواج دی اور پیغمبر دی بنات دی عزت دا دفاع انشاءاللہ کر دے رہا کہ کہو انشاءاللہ سیدہ مجان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیاں اس عورت کو پچھیا کی مسئلہ ہے کہن دیئے کہ میں نبی پاک تعالیٰ کوئی گالی کر دیں گا فرمایا کہ اللہ دے پیغمبر آرام فرما رہے نے تو واپس چلی جا صبح آ جائیں کہن دیئے نہیں میں نو دکھ بڑا بڑا ہے میں نو پریشانی بڑی بڑی ہے تے میں نا ہونے ہی نبی پاک علیہ السلام نے گل کر دی بڑیاں منتا کیتیاں بڑے ترلے پائے اما جان کے دیا نہیں میں واپس نہیں جانا میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر اپنا مسئلہ رکھنا ہی رکھنا ہی اینی دیر نوے باتا نبی پاک علیہ السلام دے مبارک کرنا دے اندر پہیاں آپ بیدار ہو گئے آپ اٹھ کے آگے تے پوچھے آ خولہ کی گالے کی مسئلہ تے سیدہ خولہ کہہ 
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਔਸ ਬਿਨ ਸਾਮਿਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਉਬਾਦਾ ਬਿਨ ਸਾਮਤ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤ ਅਲੈਯਾ ਕਜ਼ਹਰੀ ਉਮੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾ ਹਯਾਤ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਹਾਰ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੁੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਜਾਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਤਜਾਮਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਮਨ ਯੂਜੀਬੁਲ ਮੁਸਤਰਾ ਇਜ਼ਾ ਦਾਹੂ ਵ ਯਕਸ਼ਿਫੁਸ ਸੂਆ ਵ ਯਜਾਲੁਕੁਮ ਖੁਲਫਾ ਅਲ ਅਰਦ ਵ ਕਾਲ ਰੱਬਕੁਮ ਦਉਨੀ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਇਹ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸਮੀ ਅੱਲਾਹ ਕੌਲ ਅਲਤੀ ਤੂ ਜਾ ਦਿਨ ਕਫੀ ਜ਼ੌਜਿਹਾ ਵ ਤਸ਼ਤਕੀ ਇਲੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇ ਕੌਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪੇ ਦਰ ਪੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪ
सोने दे देने लो जी आखिरी गल सुनो बाद मुकम्मल करा सही है दिना जना पे ना सरजी अल्लाह अनु रिवायत तेरावी ने समान चुके लैके जा रहा है रस्ते अंदर जंगल बिया बान चो गुजर होया एक बंद डाकू ते चोरे मिल गया कह लगा रुक जाना जो भी समान तेरे को है कट के बार रख दे अबू मेले ने सारा समान बार रख दिता ते नाल ने तलवार तान ली है कहता मैं तेन जान तो भी कतल करना है अल्लाह बंद इन क्यों करना है जो मैं तेरे हवाले तेरा समान कर दिता है फिर कतल क्यों करना चाहना है फिर जुलम क्यों करना चाहना है कहता नहीं मैं किसी गल का पता नहीं मैं बस तेन कतल ही करना है हजरत अबू मेले फरमाते ने इस आबई का फाजर नहीं अगर तू अपनी जिद से अड़े है तो थोड़ी देर मैं छोड़ दे सली अर बार रखात है अक रखात इन मैं चार रखना नमाज ही बढ़ लवा क्या कोई मसला नहीं नमाज बढ़ लै हजरत अबू मे लगने चार रखता नमाज पढ़ी है आखिरी सजे से अंदर दुआ पढ़ी है या बदूद या दलाल शिल मजीद या फायुरीद अस आलू का हदला खुआ पर हजरत जनाबे अबू मे लख रजी अल्लाह हो दुआवा पढ़ रहे ने हदला खुआ बल तजामा कर रहे ने की पढ़ रहे ने अस आलू का भी इसी कल जी लायु राम व मुल्की कल तलवार पकड़ी है गर्दन तन तो जुदा करके रख दी थी वापस जान लगे आना हजरत बू मे लग अगे बड़े ने फरमान लगे दूसरी मरतबा दुआ पढ़ी आवाज आई है कौन जाएगा मेरे बंदे की मदद वास्ते फुला मुकाम से जो तीसरी मरतबा दुआ पढ़ी है मैं क्या अल्लाह जी मैं थोड़े बंद की मदद मुरादा पूरिया फरमाएगा अल्लाह <laughs> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اچھا بھئی ایک اعلان سماعت فرما لو ذرا مسجد دا بل 36000 روپے آیا جننے تسی ماشاءاللہ دوست احباب محبت والے پیار والے تشریف فرماؤ نا میرا خیال ہے کہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو 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 روپے بھی اگر تسی سارے تامن فرماؤ نا تے رمضان دے اس باب برکت مہینے دے اندر اے جڑا بجلی دا بل ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ادا ہو سکدا ہے اللہ تعالی تانو جزائے خیر عطا فرمائے میں اپنی ذات واسطے تانو نہیں کہہ ریا تسی ماشاءاللہ اپنی خوبصورت مسجد بنائی ہے اللہ پاک تواڈی اے نیکی سارے دی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اے تواڈی مسجد 
ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਬਾਦ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਫਰਮਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗਮ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਲੋ ਨਹਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਹੱਕੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਆਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਛੋਟੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਜਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਯਾਮ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਐ ਸਲਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਲਾ ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਏ ਇਹਨਾਂ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਵੈਸੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਲ ਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਾ ਸੁਦਾਵਾਤ ਇਨ ਮੁਸਤਜਾਬ ਲਹੁਨਾ ਲਾ ਸ਼ੱਕ ਫੀਹਨਾ ਤਿੰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਵਤੁ ਸਾਈਮੀ ਹਤਾ ਯੁਫਤਰ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੁਆ ਬੜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸ 'ਚ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਸਮਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲ ਮਿਮ ਮੁਸਤਰਜ਼ਿਕਿਨ ਹਲ ਮਿਮ ਮੁਸਤਗਫਿਰਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਹੈ ਬੂਏ ਗੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਮਹੱਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੇ ਚ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ ਲਹੁ